बिस्मिल्लाम अल्लाम बच्चों आज लेक्चर थ्री में हम यूनिट नंबर थ्री को कम्प्लीटली तौर पर पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं और इसको याद करने वाले हैं और तैयार करने वाले हैं एग्जाम के लिए आज के यूनिट में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स इसके लेक्चर में हम कम्प्लीटली तौर पर पढ़ेंगे फोर्स को एनर्शिया को मोमेंटम को न्यूटन लॉज को मैथ एंड वेट को फोर्स एंड मोमेंटम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एंड इट्स डेली लाइफ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे फ्रिक्शन को पढ़ेंगे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे हम सेंटिपिटल फोर्स को फोर्स क्या होती है बच्चों अ फोर्स मूव और टेन टू मूव स्टॉप और टेन टू स्टॉप द बॉडी द मोशन ऑफ अ बॉडी द फोर्स कैन ऑल्सो बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी देखिए फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी को मूव करवाती है मूव कराने की कोशिश करती है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी तो उसकी मूवमेंट में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करती है और क्या कहते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है इनर्शिया क्या है इनर्शिया ऑफ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अगर कोई बॉडी अपने रेस्ट हालत में है या मोशन हालत में है तो वो चाहती है कि मेरी हालत यही रहे मैं रेस्ट में ही रहूँ या मोशन में है तो वो कहती है मोशन में ही रहूँ कोई बाहर से फोर्स आती है तो उसके अपोजिट वो अमल करती है अपना डिफेंस करती है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इनर्शिया मोमेंटम क्या होता है बच्चों मोमेंटम कोई बॉडी अगर मूव कर रही हो किसी वेलोसिटी से तो उसके जो मैथ को मल्टीप्लाई दे देते हैं उसकी वेलोसिटी से जो प्रोडक्ट निकलता है जो रिजल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं ये बॉडी का मोमेंटम है जैसे कि ये देखें है पी इजिकल टू एम वी एम उस बॉडी का मैथ है और वी जिस विलासिटी से वो मूव कर रहा है ठीक हो गया मोमेंटम इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी एस आई यूनिट में के मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के भैया तीन लॉज हैं फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ अनर्शिया है उसमें क्या कहता है वो अगर कोई बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में ही रहती है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन हालत में ही रहती है सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देर फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ एनर्शिया न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो वो फोर्स जो होती है उसमें एक्सरेशन पैदा कर देती है एक्सरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है और एक्सरेशन के डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है जबकि जो एक्सरेशन होता है ये मैथ के इनवर्सली प्रपोर्शन होता है और हम इसको लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए एम मैस है और ए क्या हमारे पास एक्सरेशन जब इस प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो ये के से चेंज हो जाता है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ठीक हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इजिकल टू एम ए एफ फोर्स है जिसका यूनिट है न्यूटन और न्यूटन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वन न्यूटन इज फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्केयर इन अ बॉडी ऑफ मैस वन के जी ठीक हो गया वन न्यूटन इसके बराबर होता है ओके न्यूटन थर लॉ ऑफ मोशन न्यूटन थर लॉ ऑफ मोशन इज वेरी सिंपल ये क्या कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन मैस एंड वेट मैस ऑफ अ बॉडी इज अ क्वान्टिटी ऑफ मैटर प्रोसेस बाय अ बॉडी इट इज केलर क्वान्टिटी एंड डजेंट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस इट मेयर बाय कंप्रेशन विद स्टैंडर्ड मैस यूजिंग अ बैलेंस वेट क्या होता है वेट उस फोर्स के बराबर होता है जिस फोर्स से ज़मीन उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है सिंपल और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन भी हम शो करते हैं वेट किसके बराबर होता है एम जी के जी क्या चीज़ है ग्रेविटेशनल एक्सरेशन है ठीक है ग्रेविटेशनल एक्सरेशन उसके मैथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेट आ जाता है किसी भी चीज़ का फोर्स एंड द मोमेंटम किसी भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम पी आई से डिनोट करते हैं और फाइनल मोमेंटम हम पी एफ से डिनोट करते हैं अगर हम इसका चेंज इन मोमेंटम मालूम करना हो तो फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर देते हैं अगर रेट इन चेंज इन मोमेंटम मालूम करना हो तो टी से हम डिवाइड कर देते हैं टी से यहाँ हम डिवाइड कर दिया बहुत साइड्स पर अगर हम यहाँ से एम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आप अगर गौर करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये इक्वलेंट होता है एक्सरेशन के अगर इसकी जगह पर हम ए पुट कर दें यहाँ पर तो एम ए आ जाएगा एम ए किसके इक्वलेंट होता है एफ का इक्वलेंट होता है तो एफ यहाँ पर आ गया हमारे पास टी को अगर हम एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी के ठीक हो गया जिसका ये देखें यूनिट भी वही दिया हुआ है न्यूटन सेकंड अगर टी को यहाँ ले आए तो न्यूटन सेकंड बन जाएगा अगर फोर्स को हम डिफाइन करें रेट इन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स तो ये देखें ये हमारे पास इनका बहुत बेहतरीन सा रिलेशनशिप है फोर्स एंड मोमेंटम का 
लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के ये आपके पास दो मैसेज थे और उनकी इनिशियल वेलासिटी थी और ये आपके पास वही मैथ है और उनकी फाइनल वेलासिटीज दी गई हैं इक्वेशन आपके पास दी गई है देखिए दो बॉडीज़ हैं आपके पास ये कोलाइड हुए आपस में और ये आपस में कोलाइड होने के बाद चल दिए आगे इनका यहाँ पर जो मोमेंटम था वही मोमेंटम यहाँ पर होगा तो ये हम इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रिक्शन द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स दैट टेंट टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन की उसको हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है कोफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन के एफ एस लिमिटिंग फ्रैक्शन को यहाँ लिखते हैं और आर को जो कि अप्लाइड फोर्स है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस एम है और वो होरिजेंटल सर्फेस पर रखा हुआ है तो क्या होगा ये जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स एफ इजिकल टू क्या होता है एम ए होता है ना और इस पर रखा हुआ अप्लाइड फोर्स हम कह देंगे एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ दबा हुआ है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है अच्छा एफ एस ले लेंगे हम यहाँ पर इसमें हम पुट कर देंगे आर की वैल्यू को ये हमारे पास आ जाएगा यू एम जी रोलिंग फ्रैक्शन द रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज अप्लाइड इन बैल बैरिंग और रोलर बैरिंग To reduce losses due to friction, देखें जो horizontal friction होती है जिसमें हम slide करते हैं वो ज़्यादा होती है बनस्बत इस rolling friction के जहाँ पर हम चाहते हैं कि horizontal friction को कम दिया कर दिया जाए वहाँ पर हम roller लगा देते हैं bearing लगा देते हैं या tire लगा देते हैं ताकि losses कम से कम हो जाए Uniform circular motion, the motion of an object in circular path is known as circular motion. जब कोई body circle में घूम रही होती है ना भैया तो हम कहते हैं कि इसकी जो motion है circular motion है Circular motion में body को रहने के लिए अपने आप तो नहीं circular motion में रहती ना एक force होती है जो कि उसको circular motion में रखती है उस force को हम कहते हैं centripetal force. जब ये force किसी भी body पर लगती है ये देखें यहाँ पर body घूम रही है यहाँ पर देखें घूम रही है ना body तो ये एक फोर्स की इसको घुमा रही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीपीटल फोर्स एक एक्सरप्रेशन पैदा करती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सरेशन ए एफ इजिकल टू एम में होता है ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ये आपके पास आ गया सेंट्रीपीटल फोर्स आ गई कंप्लीट अच्छा यहाँ पर आ जाए यहाँ देखें ये सेंट्रीपीटल फोर्स जो होगी ना इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपके ओरिजिन की तरफ होगी स्ट्रिंग की तरफ होगी ओरिजिन की तरफ होगी और ब्लास्टिक की भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है सेंट्रीफिकल फोर्स जब किसी बॉडी पर सेंट्रीपीटल फोर्स अमल कर रही होती है तो उसके रिएक्शन में एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्री फिगल फोर्स वो भी अप्लाई हो रही होती है सेंटिपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो होती है स्ट्रिंग की तरफ होती है तो जबकि सेंटिफिकल की फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है जब ये एक आपके पास एक अभी आपने देखा एक धागे से एक बंदा घुमा रहा था स्टोन को अगर वो स्टोन टूट जाए तो क्या होगा सेंटिपिटल फोर्स का जो इससे ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाएगा सेंटिफिकल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी और वो बॉडी दूर जाके गिर जाएगी तो आज का लेक्चर तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़